ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు కృష్ణ ఇప్పుడు ఇస్కాన్ వాళ్ళకి ఈ గాడ్స్ మిషన్ గాడ్స్ మిషన్ అనే పేరే తిన్నారు కదా ఆయన వీడియోలు చూస్తారా మీరు ఆయన ఆయన చెప్పేదానికి ఇస్కాన్ వాళ్ళు చెప్పేదానికి ఏముంటుందో చూడండి మీరు ఇస్కాన్ వీడియోస్ చూడండి వాళ్ళు ముస్లిం కరెక్ట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజన్ హ్యూమన్ అయితే ఇస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళి ఏం చెప్తారు తెలుసా భగవద్గీత ఇచ్చి ఇట్స్ అంటే వాళ్ళ ఒకవేళ వేరే రిలీజియన్ వాళ్ళు అనుకోండి వెళ్ళి ఇది మంచి విషయాలు ఒక ఆయన చెప్పాడు ఈజ్ కృష్ణ లార్డ్ కృష్ణ అని చెప్తారు ఈతను వెళ్ళి ఏం చెప్తాడు తెలుసా అమ్మా వినమ్మా ఏసే దేవుడు ఏసు తప్పు ఇంకొక దేవుడు లే ఇవన్నీ రాళ్ళు రప్పలు దీనికి దానికి ఎంత తేడా ఉంది ఏసు దేవుడు అని చెప్పండి నో ప్రాబ్లం అండి చెప్పడం వేరే ఉంటుంది కొంచెం వెంటకారంగా చెప్పడం వేరే ఉంటుంది కాదండి ఒక్క చిన్న ఒత్తుతో అర్థం మారిపోయింది చూసారా ఏసు దేవుడు ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను రవి గారు మీకు మీరు నేను పక్కెట్లో ఉంటున్నాను మీరు మొన్న ఒక ఎవరు ఈయన ఆయనని పాముల మీద కౌంటర్ వేశాడు సో ఆయన అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా వ్యంగ్యంగా వ్యక్తారంగా చేస్తూ చేశాడు ఆయన వయ్యారంగా విష్ణు వచ్చాడు ఇలాంటి మూడు వచ్చింది ఇలా ఇది నేను కూడా కంప్లీట్లీ నేనే ఎగనేస్ చేస్తాను నేను కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే మనం చెప్పే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మనం చెప్పే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆలోచనాత్మకంగా ఉండాలి తప్ప అవమానించేటట్టు ఉండకూడదు ఒక్కటండి ఇప్పుడు మీరు కూడా నేను కూడా ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఫోన్ కాల్స్ లో మాట్లాడుతాం ఇప్పుడు మీరు ఎంతో మంది ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా వీడియోలు చేస్తున్నారంటే మీకు సర్కిట్ హిందువులు ఎంతో మంది ఫోన్ చేసి తిట్టు ఉంటారు వాళ్ళని మీరు తిడతారు ఇప్పుడు నేను ఇట్లాంటి వీడియోలు చేస్తున్నారు కాదండి మన మన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నా దాంట్లో ఇప్పుడు నేను కూడా క్రిస్టియానిటీకి అగెన్స్ట్ గా కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తాను నేను అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా విశ్వాసం ఉంటారు వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్రొఫైల్ వస్తుంది నా దగ్గరికి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అసలు ఏం తెలుసా నేను వెళ్ళి అవుతాం బ్రో నువ్వు అని చెప్పి వాడు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చుకొని అవి వీడియోస్ మనం పెడతాం కదా అప్పుడు నాకు కూడా చాలా మంది ఫోన్ చేసి రిటర్న్ చేస్తారే నేను నేసేస్తాను అని చేసుకోరా బాబు రౌడీజం కొత్త కదా హైదరాబాద్కి అంటుంటాం మనం అట్లాంటి వాళ్ళు చేస్తారు పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ నుంచి పాస్టర్ చేస్తున్న పాస్టర్స్తో కూడా మేము డిబేట్స్ చేస్తాం ఎవరి స్థాయిని బట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడ దిగ దిగి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మనం ఇది బురద అని తెలిసే దిగినాం ఇందులోకి దిగితే మనల్ని రాళ్ళతో కొడతారని తెలుసు తెలిసే దిగారు మీరైనా నేనైనా కా విఆర్ రెడీ ఫర్ దాట్ బట్ ఎవరితో ఏం మాట్లాడాలో విజ్ఞత కలిగి మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇనీషియల్ గా ఒక మాట మీరు ఆ క్వశ్చనింగ్ లోనే నాకు ఒక ఆవేదన కనిపించింది ఏంటంటే అరే మీరు ఎందుకు మా ఇష్టం మేము చేసుకుంటాము ఆయన పుట్టాడా పుట్టలేడా మీకు ఎందుకు అట్లయితే మీరు చెప్తారా అన్నట్టు నేచురల్ క్వశ్చన్ అది విచ్ ఈస్ ఎ కామన్ బిలీవర్ స్పీక్స్ ఐ బిలీవ్ యుఆర్ ఎ బిలీవర్ మీరు పాస్టరా బిలీవర్ అండి మీరు కూడా లైక్ గాడ్స్ మిషన్ లాగే ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ నేను ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ఒక కొన్ని వీడియోస్ చూస్తున్నానండి చాలా బాగా చెప్పుకుంటాడు అతని వీడియోస్ అంటే ముగ్గురే ఉంటారు బ్యూలా అని ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఇతను ఒక పాస్టర్ ఉంటాడు ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఓ ఒక అన్నయ్య నేను ఇలా అవుతుంది నాకు నేను అంటే బైబుల్ వాక్యం చెప్తాడు ఆ షార్ట్ వీడియోస్ వాళ్ళు చేసేవి విచ్ ఐ లైక్ ఇట్ అరే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పే సిద్ధాంతం మనం తప్పని తెలిసినా కూడా చెప్తున్న విధానం చూసి మనకే ముచ్చట రావాలా అతను చెప్తున్నది ఇప్పుడు ఏమంటారు ఒక పెన్ను తీసుకొచ్చి మార్కెటింగ్ చేసేవాడు ఎంత అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేస్తుంటే ముచ్చటేయాలి కానీ వాడు వాడి చేతిలో పెన్ను పట్టుకుని జోలో ఉన్న పెన్ను దరిద్రంగా ఉందంటే కోపం వస్తుంది ఎవరికైనా మీరు చెప్పేది వాస్తవం సార్ కరెక్టే అయితే థింగ్ ఏంటంటే సార్ క్రైస్తవ్యంలో ఉన్నారు సార్ లేరని ఇప్పటికీ అది చెప్పాను బట్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ వల్ల మిగతా క్రైస్ క్రైస్తవ్యం అనేది ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు చూసారా ఇలా అలా జరుగుతుంది ఇలా అలా జరుగుతుంది వాళ్ళందరి మీద కూడా ఒక ఒపీనియన్ వచ్చేస్తున్నారు కరెక్ట్ అండి అయితే మీరే మీరే అట్లాంటి వాళ్ళని సప్రెస్ చేయాలండి ఇప్పుడు ఓబీసీసీ ఉన్నాడు 
వాడు ఏం పాస్టరో నాకు అర్థం కాదు ఓ రోజు నోవాగ్ జిల ప్రళయం గురించి మాట్లాడి పెద్ద బ్లండర్ మాట్లాడాడు దాన్ని ఎంత ట్రోల్ చేశాను నేను తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి బతిన్నాడుకున్నాడు తీసేమని తీనని చెప్పా నువ్వు క్రిస్టియన్ వి ఎంతసేపు రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి శివుణ్ణి దూషిస్తూ నీది ఒక్క వీడియో లేకుండా ఉంటదా ఓబీసీసీ వాళ్ళని క్రిస్టియన్స్ ఎందుకు ఎంటర్టైన్ చేయాలి అసలు ఇప్పుడు వాడి వల్లే కదండి ఇప్పుడు నాలంటి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు సి అండర్స్టాండ్ ద లైన్ అండి నేనేదో కామన్ మ్యాన్ నా బిజినెస్ లేవో నేను చేసుకుంటూ సాఫీగా సెక్యులర్ హిందూ లాగా ఉన్నోని కట్టర్ హిందూగా మార్చింది హిందువులు కాదండి ఇగో ఇట్లాంటి వీడియోలే సిహెచ్ సాంబశివ రావు అని ఒకడు ఉన్నాడు వాడు పొద్దున్న లేస్తే బైబుల్లో శూన్యం జ్ఞానమే లేదు శివపురాణం చదివాను అంటాడు విష్ణు పురాణం చదివాను అంటాడు అక్కడ అదేంది అంటాడు ఈ రక్షణ టీవీ అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రవీణ్ పగడాలని వాళ్ళు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ మహాత్మీయ తల్లిదండ్రులు వీళ్ళంతా మా వాళ్ళు భారతదేశంలో వివక్షతకు గురయ్యాం ఇదేంది పోయి ఏసు నిజ దేవుడు అయితే దేవుడు అని చెప్పుకో దానికి ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ ఇది బాగాలేదని అటు వెళ్ళావు వెళ్ళిన తర్వాత మమ్మల్ని ఎందుకు తిడుతున్నావు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కోపం వస్తుంది కదా ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రీచింగ్ చేసిన కేపాల్ ఉన్నాడు కేపాల్ ఎంత మంచి ప్రీచింగ్ చేశాడు అప్పట్లో బాగా ఫేమస్ అతను చెప్పాడు కదండి అతను చెప్తే లక్షలాది మంది జనాలు రాలేదా అతని దేవుళ్ళని ఎప్పుడైనా తిట్టాడా అతను ఇప్పటికీ కూడా నిన్న మొన్న ఏదో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే కూడా మీరు హిందువా క్రిస్టియన్ అంటే లేదండి నేను హిందువునే కానీ నేను జీసస్ క్రైస్ట్ నా రక్షకుడిగా ఒప్పుకుంటాను అన్నాడు అట్లా చేసుకోవచ్చు కదండి ఇట్లాంటి పెంట విధవలు ఇలాంటి వాళ్ళు యూట్యూబ్ నిండా వాళ్ళు తయారైతే ఇప్పుడు మాలాగా ఇప్పుడు మేము కూడా ఓబీసీసీ హనీ జాన్సన్ ని సిహెచ్ సాంబశివరావుని చూసి కోపం వచ్చే మేము దిగాము ఇంతమంది ఫోర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా ఐదేళ్ల క్రితం ఇంత ఫోర్స్ శివశక్తి రాకముందు శివశక్తి ఎవరు కరుణాకర్ సుగ్గున కదండి కరుణాకర్ సుగ్గున రాకముందు ఇంత ఇంత ప్రశ్నించే తత్వం అయితే లేదుగా బైబుల్ ఎవరు పట్టించుకోలేదుగా కామన్ హిందూస్ వాళ్ళ పనాలు చేసుకుంటూ చర్చ్ లోపల ఏం జరిగిందో తెలియదు అంతకుముందు కూడా ఉన్నట్లే కానీ కాకపోతే ఇంతగా హెవీగా అయితే లేదు ఈ ఫోర్స్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఓబీసీసీ లాంటి వాడు వీకేఆర్ లాంటి వాడు వీకేఆర్ ఇప్పుడు దారిలోకి వచ్చాడు సిహెచ్ సాంబశివరావు రక్షణ టీవీ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ వీడియోస్ చూసి చూసి మాకు కోపం వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ ఒకటి గుర్తొస్తుంది సమర్థుడు నాకెందుకు లేని ఇంట్లో కూర్చుంటే అసమర్థులే రాజ్యాలు వెళ్తారని చెప్పి అందుకే మేము మా ప్రొఫెషన్ లో కోటి రూపాయలు లాసైనా పర్లేదని దిగాం ఇప్పుడు దిగితే ఏమైతుంది బైబుల్కే ఇప్పుడు నష్టం బైబుల్కే నష్టం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేము తిట్టేది ఇప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకున్నాం మేము సరే మాట్లాడదాం ఏ ఇప్పుడు హనీ జాన్సన్ ని మేము ఇండివిజువల్ గా తిట్టినంత మాత్రాన వాడికి ఊడేది ఏం లేదు ఆడు రెండు పెళ్లిల బ్యాచ్ సాంబశివరావు పబ్లిక్ గా వచ్చి తిరగడు వాడు కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఏసు దేవుడు అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మేము బైబుల్ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది బైబుల్ లో ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన దాకా ఎక్కువ మాట్లాడితే నూట ఎనభై మూడు పుస్తకాలు చదివేసి కూర్చున్నాం సమాధానాలు చెప్పండి అని అడుగుతున్నాం సమాధానాలు చెప్పడానికి రారు వచ్చిన విఘ్నులు కూడా కొంతమంది పెద్ద పాస్టర్స్ వచ్చారు పాపం వాళ్ళు డిస్కషన్స్ చేసి ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు దాన్ని ఆపేద్దామండి అన్నారు అక్కడితో ఆపేసుకున్నాం మేము ఇంటలెక్చువల్ వేలో మేము ఇప్పటికీ అదే అంటున్నామండి ఈ క్వశ్చనింగ్ అండ్ వన్ సైడ్ క్వశ్చనింగ్ ఉండకుండా మనం ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైన కూర్చొని మీ ప్లాట్ఫామ్ మా ప్లాట్ఫామ్ కూర్చొని లెట్స్ డిస్కస్ లెట్స్ టేక్ ఈ టాపిక్ మీరు ఒక టాపిక్ ఇందాక చెప్పారు అది ఐ ఫౌండ్ ఇట్ సమ్ హౌ జెన్యున్ మీ మీ ప్రశ్న మీకు సమాధానం తెలియదు అనిపించింది నాకు తెలిసి మీరు అడిగినట్టు అనిపించలేదు తెలియకుండానే మీరు అడిగారు అయితే చిన్న సవరణ కూడా ఇస్తున్నా అదే అదే ఇప్పుడు సవరణ ఒక ఇచ్చేస్తానండి అది ముప్పై మూడు కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షల ముప్పై మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు అని ఎక్కడా ఉండదండి ముక్కోటి దేవతలు అని ఉంటది పెట్టండి పెట్టండి నేను చూస్తాను అది కరెక్టా కాదా కూడా మీకు రెక్టిఫై చేస్తాను అండ్ మనమండి మీకు మన మీ అవైలబుల్ టైము మా అవైలబుల్ టైం మా టీమ్ ని కనుక్కుంటాను మీరు ఒక మీరు ఎవాంజలిస్ట్ కాబట్టి ఎలాగో వి హ్యావ్ ఫ్యూ డౌట్స్ ఇన్ ద బైబుల్ విల్ టేక్ వన్ 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 పాయింట్ అండ్ విల్ డిస్కస్ మీకు సనాతన ధర్మంలో డౌట్స్ ఉంటాయి అలాంటి డౌట్స్ క్లియర్ గానే మీరు అటు వెళ్ళుంటారు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది బోత్ ద సైట్స్ లెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ ఒకటి చెప్పాలంటే సింపుల్ గా నేను ఇది ఏది సత్యము ఏది అసత్యము తెలుసుకొని క్రిస్టియానిటీలోకి రాలేదు సార్ నేను తప్పు నుంచి క్రిస్టియన్ గా ఉండేవాన్ని కానీ ఒక నో గ్రామ పడతంగా ఉండేవాడిని బట్ నేను ఏదో 
ఇంత వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళాలి ఒక క్రిస్టియన్ అవ్వాలి అవ్వాలి అని అట్లా అవ్వలేదు సార్ నేను నేను నాకు పెళ్ళయి ఒక చిన్న పాప కొట్టినప్పుడు హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ దగ్గర పెద్దగా నాకు యాక్సిడెంట్ జరిగింది సో నేను చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు జీరో పర్సెంట్ హోప్ డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే నాకు తల వగిలింది తల వగిలింది సో చనిపోతాడు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ చనిపోతాడు అనే హోప్స్ లేనప్పుడు నేను నాకు కోమల గెలిపే నేను జరుగుతుందో నాకు తెలియనప్పుడు నేను చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నా లేవా నువ్వు కనుక నిజంగా బ్రతికిస్తే నాకు ఏమీ లేకుండా మళ్ళీ అదొక కండిషన్ పెట్టాను సార్ నాకు ఏమీ లేకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఏం లేకుండా నన్ను కానీ నువ్వు బ్రతికిస్తే నేను ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుంటాను అన్ని రోజులు నీ గురించి నేను సాక్ష్యం చెప్తానని ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకొని అప్పటి నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసిన జర్నీ సరే ఓకే అండి సో మీరు బై బర్త్ క్రిస్టియన్ గానే పుట్టారు కాబట్టి మీకు డెఫినెట్లీ హిందూ గ్రంథాల గురించి తెలియదండి బట్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ మీరు రవి అని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మరి మీ అమ్మ నాన్నగారు ఎందుకు పెట్టారు హిందువులుగా ఉన్నప్పుడు మీరు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు మారుంటారు బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉండేది ఓకే ఒక అమ్మ వెళ్తూ అమ్మ దేవుని అన్ని చూస్తారు కదా దేవుని సన్నిధి చూసారు రా అమ్మ అంటే మా అమ్మ వెళ్ళడము వెళ్ళిన కొన్ని రోజుల తర్వాత బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది తగ్గిపోవడము అట్లా విశ్వసించి దేవుని తెలుసుకుంది ఫస్ట్ మా అమ్మ తర్వాత మా నాన్న తెలుసుకున్నారు అట్లా మేము ఉండేవాళ్ళము కానీ నేను ఎన్డీఏకి వచ్చిన దాకా ఒక నామకార్థం ఉండేవాడిని తర్వాత ఎప్పుడైతే నాకు ఎన్డీఏ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒక జాబ్ వచ్చి పెళ్ళి అయ్యి యాక్సిడెంట్ అయ్యిందో ఆ యాక్సిడెంట్ లో ఐ ఐ సపోజ్ టు డై ఇంకా నో ఛాన్స్ నా దగ్గర ఇప్పటికీ ఆ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఐ షుడ్ ఫాలో జీవస్ అని అంతేగాని హిందుత్వంలో నాకు నచ్చక అనే కాదు క్రైస్తవ నచ్చి అని కాదు సార్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను వచ్చిన వాడిని అనమాట సో ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది నేను ఒక్కొక్కటి స్టడీ చేస్తూ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ తర్వాత అసలు హిందూయిజం లో ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఉంది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అనేది అది కొంచెం స్టడీ చేస్తూ ఇట్లా నేను వెళ్తున్న వాడిని సార్ అంతే తప్ప అంటే ఏది తెలియకుండా ఒక కమిట్మెంట్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వాడిని అయితే కాదు ఐ డూ అండర్స్టాండ్ అండి నాకు మీరు ఫస్ట్ మీతో మాట్లాడడం గానే అర్థమైంది మీరు అంటే సమ్ హౌ యూ బిలీవ్ దట్ జీసస్ ఈజ్ రియల్ గాడ్ మీ మీ నమ్మకాన్ని ఖచ్చితంగా అంటే మా సనాతన ధర్మంలో ఒక అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మాట చెప్తారండి మీరు నన్ను ఏ రూపంలో పూజించినా సరే నేను మిమ్మల్ని ఆ రూపంలోనే దీవిస్తాను అంటాడు కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అండి మా ఫిలాసఫీ ఇట్ సెల్ఫ్ అది మేము రాయిలో అయినా దీపంలో అయినా అసలు అంత ఎందుకండి ఎదుటి మనిషిలో కూడా మేము దేవుడినే చూస్తాం మాలోనే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మే ఫిలాసఫీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎప్పుడైనా కుదిరితే అంటే ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ భగవద్గీత అది ఒక ఏమంటారు దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ ని మర్చిపోండి సార్ కృష్ణుడిని దేవుడిని చేసి రాముడిని దేవుడిని చేసి మనం చూడకుండా వాళ్ళు ఎంత కాదనుకున్నా మన పూర్వీకులను అరే మన పూర్వీకుల్లో పెద్ద అయిన మంచి మాట ఏదో చెప్పాడంట చూస్తే తప్పేముంది తప్పేం లేదు కదా తప్పులే సార్ ఇప్పుడు మంచి ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు ఉండే ఏంటంటే నేను పట్టుకున్న కుందరికి మూడే కాదు అని చెప్పడం అనేది మూర్ఖత్వం సార్ నిజంగా చదువుకున్న వాడికి అయితే అలాంటి మాట రాదు చదువుకున్న వాడు ఎట్లా అంటున్నా అంటే వాడు విజ్ఞత కలిగి లెట్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ ఆ ట్రూత్ ని ఫాలో అవుదాం అనుకుంటారు సార్ ఈవెన్ ఎవడైనా సరే సో ఆ ట్రూత్ అనేది క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఫ్రెష్ గా ప్యూర్ గా ఉండాలి అంటే అండి అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అడుగుతున్నాను యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ లీవ్ యూ కెన్ యూ కెన్ అంటే నేను ఒక అంటే మీ హైదరాబాద్ లాగే ఉన్నారు మీరు కాబట్టి ఐ జస్ట్ టేకింగ్ సమ్ పర్సనల్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఆస్కింగ్ యూ డిడ్ యూ రియల్లీ బిలీవ్ దట్ జీసస్ రియల్లీ ఎక్సిస్టెడ్ ఎస్ సార్ ఐ డూ ఓకే హావ్ యు ఎవర్ ట్రైడ్ నో 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 నేను నేను మీ నమ్మకం అంటే నమ్మకం అనే విషయం డిఫరెంట్ అండి ఇప్పుడు సింపుల్ చెప్పనా మీకు ఒక మాట చెప్తాను నేను అంటే కొద్దిగా మీకు అర్థమయ్యే లాగా చెప్పాలి ఒక అడవి ప్రాంతంలో బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఒక తెగ బతుకుతుందండి ఆ తెగ వాళ్ళకి బయట ప్రపంచంలో ఉన్న దేవుళ్ళు ఏమీ తెలియదు వాళ్ళు ఒక చెట్టును పూజిస్తారు దానికి పేరు పెట్టుకుంటారు పేరు పెట్టేసుకొని ఈ అమ్మవారే మాకు ఏ కష్టం వచ్చినా మమ్మల్ని కాపాడుతుంది అని వాళ్ళు నమ్ముతారు 
నిజంగానే వాళ్ళు నమ్మినందుక జరుగుతుంది వాళ్ళ విశ్వాసం అంత గొప్పది దానికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయట నుంచి ఒకడు వచ్చి చూసి ఏ ఈ చెట్టు దేవుడైంది అసలు ఈ చెట్టు దేవుడు అన్న దానికి ప్రూఫ్ ఏందని అడిగితే కొడతారు అక్కడ వాడు బిలీవ్ చేస్తున్నాడయ్యా వాడు బిలీవ్ చేస్తున్న దాన్ని నువ్వెవరు కాదనడానికి దానికి జీసస్ అనే పేరు పెట్టుకున్నా సాయిబాబా అనే పేరు పెట్టుకున్నా శ్రీకృష్ణుడు అనే పేరు పెట్టుకున్నా ప్రాబ్లం ఎందుకు రావాలి మనకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇండియా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అందరు కలిసి మెలిసి ఉంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒకటి అల్లాన్ నమ్మిండు ఒకటి జీసస్ నమ్మిండు ఒకటి కృష్ణుడిని నమ్మిండు ప్రాబ్లమే లేదు బట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ మీ ఏజ్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు నమ్మకం ఉందండి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యాక్ట్స్ మీ బిలీఫ్ ని నేను తప్పు పట్టట్లేదు నేను ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీ అమ్మగారిలో ఉన్న బిలీఫ్ గొప్పది మీకు మీకు దేవుడి పైన ఉన్న దేవుడికి ఏ పేరు ఉంది అనేది పక్కకు పెట్టేయండి ఆ పేరు పక్కకు పెడితే మీకు దేవుడి పైన మీకు అమితమైన విశ్వాసం ఆ విశ్వాసం వల్ల మీరు కాపాడబడ్డారని నేను అంటాను అక్కడ ఉన్న దేవుడు ఎవరు అనే కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టండి మీకు ఒక దేవుడు అనేటి ఆయన మీద పేరు ఏదైనా కావచ్చు ఫుల్ గా నమ్మారు మీరు మీ నమ్మకాన్ని బట్టి మీకు కార్యాలు జరుగుతాయి యువర్ ఫెయిత్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యూ టోటలీ నో డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ అంతే కదా ఇప్పుడు నాకు కోతన భాగవతంలో మాట అంటాడనమాట ఎవరండి దేవుడు అసలు ఎవరు దేవుడు పోతన పోతన కన్నా పెద్ద కమ్యూనిస్ట్ నాకు ఇప్పటిదాకా కనిపించలేదు రాసేది శ్రీకృష్ణ భాగవతం శ్రీకృష్ణ కథ రాస్తున్నాడు అందులో ఒక అద్భుతమైన ఇది ఉంటుంది ఆయన ఇది చాలా డీపర్ లెవెల్ అండి కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి అంటే ఎవరికైనా నేను చెప్పడానికైనా పనికి వస్తుంది లోకంబులు లోకస్తులు లోకేశులు తెగిన తుది అలౌకికంబకు పెంచి గడి కవ్వల ఎవ్వండే కాకృతి వెలుగునో అవ్వానిన్నే సేవింతున్ అన్నాడు అంటే లోకంబులు అంటే ఈ లోకాలు లోకస్తులు అంటే ఈ లోకంలో ఉండేవాళ్ళు లోకేశులు అంటే ఈ లోకాలు నేలేవాళ్ళు అందరూ తెగిన తుది అంటే అందరూ కొట్టుకొని పోయిన తర్వాత నశించిపోయిన తర్వాత అలౌకికంబగు అంటే వర్ణించడానికి కూడా కుదరినటువంటి పెను చీకటికి అంటే చిమ్మ చీకటి అలుముకొని ఉంటుంది అది నువ్వు వర్ణించడానికి కూడా సాధ్యం పడదు లౌకికంగా అలౌకికంబగు పెన్ చీకటి కవ్వల ఆ చీకటిని కూడా నేను దాటుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్వండి ఏకాకృతి అయి వెలుగునో ఎవడైతే ఒకే ఆకృతి లాగా వెలుగుతా ఉంటాడో అవ్వా నేను అది వాణ్ణి నే సేవిస్తున్న అన్నాడు నేను సేవిస్తాను అన్నాడు ఇక్కడ దేవుడి గురించి పేరు చెప్పాడా ఇక్కడ పేరేం చెప్పలేదు కదా బమ్మిరపోతన చెప్పలేదు ఇది అన్ని మతాలకి వర్తిస్తే బాగుంటదని నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు మీరు బమ్మిరపోతన గురించి చెప్పారు సో బమ్మిరపోతన ఇది క్రిస్టియన్ ముస్లిం ఆర్ హిందూస్ ఆయన రాసింది మళ్ళీ భాగవతం కదా ఇప్పుడు భాగవతంలోని విషయమే ఇది సరే సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక మీరు అన్న మాటకి ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ ఫెయిత్ అన్నారు దేవుడు లేడు ఐ ఐ అగ్రీ సార్ ఈవెన్ బైబిల్ లో మీరు చూస్తే కానీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఏముంటుందంటే అబ్రహాం అని ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఆ పర్సన్ తో గాడ్ మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఎవరో ఎలా ఉంటాడో ఏ రూపంలో ఉంటాడో ఏమి తెలియకుండా బ్లైండ్ గా బ్లండర్ గా ఫాలో అవుతాడు అబ్రహాం యాక్చువల్లీ విగ్రహారి ఇప్పుడు కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా విగ్రహారాధిక అవును తెలుసండి బట్ ఎప్పుడైతే దేవుడు మాట్లాడతాడో హిడోన్ అతను ఎవరో తెలీదు ఏ రూపమో తెలీదు ఎలా వెళ్లాలో తెలీదు ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలీదు బ్లండర్ గా బ్లైండ్ గా ఫాలో అవుతాడు సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ కి నాకు ఇదే ఇదే కరెక్ట్ గా తోనే ఫ్రేమ్ ఏ విశ్వాసము లేనప్పుడు దేవుడి మీద విశ్వాసము చూపించి ఆ దేవుని పెట్టుకుని వెళ్ళిన వాడు అబ్రహాం పెట్టుకోలేదు ఒక బొమ్మ పెట్టుకోలేదు ఒక చెట్టును గిట్టును ఏం కొట్టేదు దేనికి కూడా చేసుకోలేదు ఆయన దేని రూపం కూడా చేసుకున్నప్పుడు దేనికి ఆధారము లేనప్పుడు విశ్వాస విశ్వాసం చూపించాడు 
ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ అదే విశ్వాసం చూపించారు కన్ఫర్మ్ గా ఇంకోటి ఏముందంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇచ్చుడు అని అసాధ్యం అని కూడా బైబిల్ లో ఉంటారు ఫేస్ ఇస్ దోస్ట్ థింగ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అయితే అయితే సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఐ కంప్లీట్ అగ్రీ సార్ మీ దాంట్లో ఐ డోంట్ నో ఎవరు నాకు తెలియదు ఇది పాపం అనేది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అసలు ఉందని మీరు నమ్ముతారా నమ్మరా అంటే ఇది అంటే మీరు మాట్లాడేది ఎలా ఉందంటే తప్పు చేయకుండా ఎవరు ఉండరండి పాప యోని అహ అని అంటారు అదే ఇట్లా అయ్యో సార్ అందుకే మీరు కంప్లీట్ గా వినాలి అందుకే పాపం అంటే ఇప్పుడు తప్పు ఇప్పుడు ఘోర పాపాలు ఉంటాయి పాపం ఉంటది ఇప్పుడు పాపం ఇన్ ద సెన్స్ మేము డిఫైన్ చేసింది ఎలా అంటే ఒకటి కన్యాయం చేయడం అది పాపం ఓకే దొంగతనాలు మర్డర్స్ ఇవన్నీ పాపాలు కాదా పాపాలు అవే కదా చెప్తున్నాను మర్డర్స్ ఏం చేస్తారు సార్ అది సింపుల్ అది పోవాలంటే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇది పోయింది లేకపోతే ఒక షై ఫీలింగ్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుంటి వాడి నేను వెళ్ళి తన్నానంటే వాడిని తన్నిన తర్వాత నాకు లోపల ఒకటి అరెచ్చా ఎందుకు అన్నాడు వాడిని ఎందుకు అన్నాడు వాడు నిజంగా ఒక జెన్యున్ పర్సన్ లాగా ఉంటాయి కొంతమంది క్రూరులు ఉంటారు లే బ్రహ్మలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు నీకు కాదన్న బట్ జనరల్ గా సార్ మనం ఒక ముసలోని తంతే తన్నిన తర్వాత వాడు వెళ్ళి కింద పడిన తర్వాత చెయ్యి కాలు గుద్దుకున్న తర్వాత రక్తం బ్లీడింగ్ అవుతుంటే మనం ఆ టైమ్ లో పర్టికులర్ టైమ్ లో మన ఏదో చూపించేస్తున్న ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఒకటి వెంబడిస్తా ఉంటుంది సార్ ఒక ఫీలింగ్ దాన్ని మనం మేమేమంటాం అంటే ఆత్మారామం అంటాం దాన్ని సార్ దాన్ని ఎట్లా పోగొట్టుకుంటారు సార్ ఏం లేదండి సింపుల్ యాజ్ పర్ సనాతన ధర్మ నువ్వు వేరేతే చేస్తావో అది నీకు ఖచ్చితంగా తిరిగి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకరిని చంపితే నేను కూడా ఖచ్చితంగా అది ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చేస్తారో అండి దానికి వడ్డీతో సహా తిరిగి మీరు అనుభవించకపోతే ఆ కర్మ అనేది పోదు మేము వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కర్మ కర్మ అంటే మళ్ళీ కర్మ కాదు ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా కర్మ అనే పదాన్ని కర్మ కర్మ చేస్తారు కర్మ అనే పదమే లేదు అసలు కర్మ ఉందండి కర్మ అంటే క్రియ మీరు చేసే పని ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది కూడా కర్మ అనే ఈ కర్మల్లో చాలా రకాల కర్మలు ఉన్నాయి ఆ కర్మ అనుభవించాల్సిందే అది మీరు అనుభవించే వాళ్ళైతే పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు చాలా పెద్ద చాలా ధనవంతులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అనుభవిస్తున్నారంటారా సార్ ఎస్ అదే చెప్తున్నాను కదా మీకు కర్మ అనే ఫిలాసఫీ అర్థం కావాలంటే మిత్రమా ఐ డూ వన్ థింగ్ అంటే దాన్ని మీరు కర్మ అనే మీరు మీరు అర్థం చేసుకుంది మీరు చదివింది పోవడం కాదండి ఇప్పుడు మీరు మనం నమ్మేది ఏంటంటే జన్మ సిద్ధ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే వాళ్ళది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జన్మలు ఉంటాయండి అంటే ఇది ఒక సర్కిల్ మీకు నేను ఈ విషయాన్ని అర్థం చేయాలని నేను చాలా మందికి చాలా మంది ప్రశ్న అడిగితే నేను ఒకరోజు సెషన్ చేసి మా మధుకర్ గారిని కూర్చోబెట్టి అసలు కర్మ అంటే ఏంటి మనం ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నాం అసలు ఈ పుట్టుక ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది మోక్ష స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది మోక్షం ఎప్పుడు పొందుతాం మోక్షం అంటే మళ్ళీ పుట్టాల్సిన అవసరం లేదండి సో ఈ స్థితికి మనం ఈ మనిషి అనేవాడు ఎప్పుడు వెళ్తాడు ఈ మనిషి అంటే ఈ శరీరం మనిషి అంటున్నామా ఆత్మని మనిషి అంటున్నామా ఈ ఫిలాసఫీని మేము చాలా డీప్ అనాలిసిస్ చేసిన ఒక వీడియో ఉందండి నేను అది షేర్ చేస్తా మీకు ఐదు గంటలు ఉంటుంది మీకు వీలున్నప్పుడు అది ఏ మతానికి సంబంధించింది కాదండి మళ్ళీ హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ నో రిలీజియన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కాన్సెప్ట్ రైట్ ఆన్సర్ మీకు కావాలి అంటే ఇప్పుడు దేవుడిని నమ్మేస్తే పాపాలు పోతాయి దేవుడి ముందు ఒప్పుకుంటే పోతాయి అంటే అది ఇట్స్ నత్ బ్రైబింగ్ సంథింగ్ కదా దేవుడిని నమ్మడం దేవుడిని నమ్మితేనే నీ పాపాలు తీసేయాలా సార్ ఇప్పుడు పుష్కరాలు ఉంటాయి సార్ పుష్కరాలు వెళ్ళి నీళ్ళలో మునుగుతారు లేకపోతే అయ్యప్ప భక్తి మాల వేస్తారు ఎందుకు వేస్తారు సార్ వాళ్ళు పాపాలు పోవాలనే కదా పాపాలు పోవాలని కాదండి తప్పది అయ్యప్ప మాల ఫిలాసఫీ చాలా పెద్ద ఫిలాసఫీ అండి అయ్యప్ప ఇప్పుడు అయ్యప్ప అని మీరు దేవుడు అంటున్నారు నేను ఏమంటున్నానంటే ఆయన చాలా గొప్ప మహర్షి ఆయన ఈ భూమి మీద నడయాడాడు ఆయన ఒరిజినల్ చరిత్రను ఒకసారి మీరు కుదిరితే నేను మేము చాలా డీప్ నేను పద్ పదహారు సార్లు నేను దీక్ష తీసుకున్నానండి అథెంటిసిటీతో చెప్తున్నాను ఏ రోజు అయితే నేను అయ్యప్ప స్వామి యొక్క ఫిలాసఫీ అర్థం చేసుకున్నానో ఆ రోజు నుంచి దీక్ష తీసుకోవడం ఆపేశారు 
తత్వమసి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు టేక్ అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష బట్ నో బడి నెవర్ టాట్ మీ అబౌట్ అయ్యప్ప జస్ట్ వి యూస్ టు హ్యావ్ మండల దీక్ష ఫార్టీ వన్ డేస్ దీక్ష అంటే మీరు ఏ ఇంటెన్షన్ తీసుకునేవారు సార్ మరి మే మేజర్ గా చాలా మంది అంటే సమాజంలో ఒక చక్కని ఏంటి వ్యవస్థ ఏంటంటే వాడికి తాగుడు అలవాటు ఉన్నా తిరుగుడు అలవాటు ఉన్నా ఏ అలవాటు ఉన్నా అయ్యప్ప స్వామి అనే ఒక ఎమోషన్ దగ్గర కనెక్ట్ అయిపోయి ఒక ఫార్టీ వన్ డేస్ తను తనలోనే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతూ తను చేసే అన్ని తప్పులను పక్కన పెట్టి మండలం కాలము రెండు సంధ్యల్లో అంటే టూ టైమ్స్ స్నానం చేసి ఒక్క పూటనే ఏకభుక్తం ఉంటూ వాడి బాడీలో ఉన్న సైన్స్ సార్ ఇట్స్ ఆల్ అయ్యప్ప చెప్పిన మండల దీక్ష ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సైన్స్ అండి దాన్ని కూడా ఒకరోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా భార్గవ గురుస్వామి అని ఆ అయ్యప్ప దీక్ష పైన పిహెచ్డి చేసి డాక్టరేట్ తీసుకున్న ఆయన మన దీక్ష టైంలో చెప్పారు సో ఈ అయ్యప్ప అనే ధర్మశాస్త్ర ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ధర్మశాస్త్ర చెప్పిన ఫిలాసఫీ నేను పట్టేసుకున్నాను చాలా మందికి అది తెలియదు అంటే తెలుస్తుంది ఆయన ఎవరికి ఎప్పుడు తెలియజేయాలనుకుంటే అప్పుడు తెలియజేస్తాడు అనుకోండి అది వేరు నాకు అయ్యప్ప ఎక్కడో లేదు నమ్ముతున్నారు సార్ నాలోనే ఉన్నాడు అయ్యప్ప అంటే ఇప్పుడు ఐ ఎన్లైటెండ్ తత్వం మీరు మండల దీక్ష చేసి కొండలెక్కి ఐదు కొండలెక్కి పద్దెనిమిది మెట్లు దాటిన తర్వాత వెళ్ళి అయ్యప్ప స్వామి ద్వారాన్ని చూస్తే అక్కడ మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది అది సార్ అది వెలుగుతున్నారు సార్ నిజమేనా అది చూసాను ఏంటండి అది వెలుగు జ్యోతి వెలుగు జ్యోతి కాదండి నేను జ్యోతి గురించి మాట్లాడట్లేదు జ్యోతి కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న జ్యోతి ఏదైతే ఉందో అది ఫేక్ అది ఫేక్ అని కూడా కాదు అక్కడ ఆ కొండల్లో వాళ్ళు మకర సంక్రాంతి నక్షత్రం ఉత్తర నక్షత్రం వచ్చే సమయంలో ఆ కొండల్లో ఉన్న కోయర్ దొరలు వాళ్ళు చేసుకునేది ఆ పండుగ దాన్ని వీళ్ళు జ్యోతి కింద మార్చారు బట్ ఒరిజినల్ గా జ్యోతి ఉందా అండి అంటే ఉంది అది ఎక్కడుందో మాకు తెలుసు అక్కడ ఉన్న ఆ పందల కుటుంబ సభ్యులకి తెలుసు చాలా డీప్ గా అయ్యప్ప రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుసు అక్కడికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంతవరకు అయితే చెప్తా సో అక్కడ పైన ఒకటి రాసి ఉంటుంది అండి అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత ఒకటి రాస్తాడు అక్కడ తత్వమసి అని అది నువ్వే నాకు ఆ తత్వమసి అంటే ఏంటో అర్థం కాలేదు చిన్నప్పుడు పదహారో ఏట నేను దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు ఏదో నేను చాలా లైఫ్ లో ఎన్నో హడ్డల్స్ ఫేస్ చేస్తూ అలా కష్టాల్లో కష్టాలు వెళ్ళి నేను ఐ వాంట్ దిస్ టైమ్ అంటే అయ్యప్ప స్వామిని ఖచ్చితంగా నేను చూడాలి చూడాలి అప్పటికే ఫిలాసఫీ అర్థమైపోయింది నాకు గాడ్ ఫిలాసఫీ అర్థం ఇప్పటికీ నాకేం అర్థం కాలేదండి అర్థమైపోయిందని పోగడాలు కొట్టద్దు కానీ నా నా ఏజ్కు తగ్గట్టు నా మెదడు దేనికి సాటిస్ఫై అవుతుందో అంతవరకు తెలుసుకోండి బట్ అయ్యప్ప వాజ్ సేయింగ్ అయ్యప్ప వాజ్ ట్రయింగ్ టు సే దీక్ష తీసుకొని ఎలా అయితే నియమంగా ఉన్నావో ఇన్ని రోజులు నా కొండకు రమ్మన్నాను కొండెక్కి వచ్చావు నన్ను చూడ్డానికి వచ్చావు తత్వం అసి అది నువ్వే ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను చూడాలని వచ్చావు కదా నిన్ను నువ్వు చూసుకో అదే నువ్వు నేనే నువ్వు నీలోనే ఉన్నా నేనని చెప్తున్నాడు ఆయన అయితే మరి నన్ను ఎందుకు దీక్ష చేయమన్నావు ఇలాగే బ్రతుకు రాను ఆయన ఒక్కడికి అధర్మం చేయకు ఆయన అగస్త్య మహర్షికి కాంటెంపరీ ఆయన అక్కడ ఆశ్రమాలు పెట్టి నడిపించాడు యుద్ధ విద్యలను నేర్పించాడు ఆయన కాంటెంపరీ ఎక్సిస్టింగ్ అండి భూమి తిరగాడాడు ఆయన ధర్మశాస్త్ర మణిగంటుడు ఎవరైతే ఉన్నారో పందల రాజ్యాన్ని ఆ రాజ్యంలో తిరిగిండు అక్కడ తనంతటి తానే తండ్రి తల్లికి నమస్కారం పెట్టేసి కొండలపైకి వెళ్ళి ఆశ్రమాలు కట్టి ఇప్పుడు ఆయన మనిషిగా తిరిగాడు అంటున్నారా ఎస్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి రెండు వందల శాతం ఉంటాను 